我喜欢你相逢的温度，温柔的缓缓的轻抚，我攒下的所有小幸福，但这后座的夕阳。能不能再靠近一点点？什么情况啊？高一的军训晚会都让一个高三的把这个风头抢了。那刚才教官说才展是不是打不上了？你上了出风头不就你了吗？我这不是不会吗？哎，再说那人谁呀、啊？会弹吉他也就罢了，长得还挺帅，太威胁我地位。他叫沈千羽，高三六班的班长，还是我们学校话剧社的社长。人家不光会弹吉他，还会弹钢琴呢。哦，怪不得他略帅我一筹。哎，张部长，你看，那两个笑开了花的人是不是特别眼熟啊？那不苏在在跟江佳吗？江江佳，我想走。在在，他吉他弹得好好呀。怎么第一节课就是数学，而且还是班主任？不过军训的时候我见过他，感觉应该不是特别凶吧。可怕的是数学，又不是老师。哎，光翻一下我就整个人都不好。同学们好，老师好。今天是我们开学以来正式的第一堂课，虽然之前军训的时候我们已经见过几次了，但我还是先做个自我介绍。我叫林茂，教数学，至少在今后的一年里，我都会是你们的班主任。不过，我不希望你们每次见到我。就像老鼠见到猫一样，我希望跟你们每一个人都能成为朋友。大家有什么感兴趣的，都可以来找我一起探讨。比如篮球，我可不一定比你们差啊。好了，言归正传啊，既然大家已经上高中了，我还是希望大家能够明白以下几点。最重要的一点，就是自觉。从今天开始，大家就是高中生了，把心都给我收一收。我们第一节课先做个卷子，测验一下大家的英语水平。大家现在把与考试无关的东西放上来。每当这个时候，就想把我自己给放上去。好，这节课先讲到这里，同学们休息一下。林老师。那个，咱们社团今年还有吗？社团？目前还没有消息。那什么时候有消息啊？等学校通知。社团要取消。这林老师不刚刚还说不确定吗？怎么突然就取消了？对呀、啊，你这从哪儿听到的消息啊？哎，我听说
，是张岩要求取消的。张岩是谁啊？咱们英语老师，也是一班班主任。哦，我开学前就听说过他，他俗称灭绝师太。只要他在的地方，所有娱乐活动基本全灭。一个不留，不是吧？我的少年就这么被扼杀了。下课。干嘛呢？他成绩那么好，让我很有危机感。我觉得在他的世界里，所有人都很笨。那也太夸张了，苏仔仔，你不觉得你现在很像中邪了吗？那就，你就打算一直捧着照片偷偷看？谁说的？他送作业，我就在窗户看；他打水，我又从走廊看；早操，我又站在他旁边，光明正大的看。每次位置都不一样，好吧？你光看着能看出个花来呀？你得主动去了解他呀，例如爱好、兴趣。喜欢女生的类型，要不问顾然？虽然这人看着挺欠揍的，但我觉得除了张木让自己，就是他最了解张木让。他能说，试试吧。如果实在不行，就只能牺牲一个寄托。这，这大庭广众的，这不太好吧？好，怎么不好？嗯，其实吧，说呗，扭扭捏捏的。我有事问你。哦，就是你们男生都喜欢什么样的女生？我喜欢的类型：长头发、小眼睛、圆脸、性格温柔点。个子最好不要太高，没有刘海最好，名字不要两个字的最好不要姓江。好的，那张路让呢？哦，再来个曲线救国是吧？张路让喜欢你，你觉得我会告诉你吗？你该不会不知道吧？那看来你们关系也没多好嘛，还说什么从小玩到大，他连这个都没告诉你啊？你就是激将法，你觉得对我管用吗？怎么样？怎么样？反常，太反常。没说啊。以他的智商，鸡叫法竟然没上当，太反常了。而且，这家伙怎么这么欠揍啊？没事没事，大不了我自己去问他。反正他也不是第一天听我胡说八道了，习惯就好。沈千羽。压力？什么压力、啊？优秀的人都会经历的。哎，没事，不习惯。没错，我也觉得，我也习惯了。嗯、阿让，我有个很重要的问题要问你。你，你喜欢什么类型的？什么？就是你心目中的理想伴侣。是什么样的？你想办法。嗯，这题我会做。就是，一见到他你就高兴，想天天跟他在一起，哪怕两个人在一起，什么都不做，所有的烦心事你都能忘。没有？怎么可能没有？你肯定有，你自己想想。现在呢？没有。哎呀，不可能，你肯定藏着掖着了。
哎，是不是朋友啊？这都不跟我们说，快说说，快说，快说说，说说呀，说说。伴侣，每天陪在我身边就行。喜欢我有。什么呀？什么呀？他发质柔顺，发质好，眼睛又大又圆，总是一副很聪明的样子。哦，大眼睛姑娘，成绩好，大部分的时候食量都特别的大。食量大？哦，我明白了，俗称吃货。这很爱运动，热情。阳光，特别粘人，喜欢跟在我身后跑来跑去。张路让真这么说的？保真，固然跟官方都这么说。觉得他形容的跟我也大差不差。江江，我先不跟你说了，我有大事要做。啊？你要干嘛？成为让让的理想型。你。真要这么做？我的发质也不错啊，这第一步已经成功了，肯定要实行第二步的嘛。我得让他觉得我很聪明。来来来，嗯，苏仔仔，昨天老师教的题你都会了吗？当时我就会了。哦，对了，还有昨天我们讨论的那道题，我觉得应该是这样的。嗯。汽车刹车过程是云减速直线运动，已知初始速度还有刹车距离，所以答案是十二米每秒。怎么样？刚表现的怎么样？这道题你背了多久？我昨天晚上背了半个小时呢。虽然我是学渣，但你刚刚代入数据的时候，加速度单位背错了，你背的是米每秒。所以，他们应该是什么？米每二次方秒。太丢人了，江江，我们上路回去。放弃了。没事，这个不买，还有下一个。嗯。好巧啊，让让。这眼睛，够大，够圆了吧？好巧啊，让让，你看我今天没骑车，我要跑步回家。跑步回家？嗯，我特别热爱运动，我特别尤其格外的热爱运动，一天不运动我都睡不着觉。行，那你跑步，我等公交。让让，需不需要我陪你？你开个口，我可以陪你的。不用。不是要运动，运动每天都能运动，但又不是哪天都能跟你一起回家。你走进我，伸出你的手掌，紧握着我的手。你每天都坐这一路吗？嗯，我回家也是这一路哎。嗯，你哪站下？有点远。有点远是几站？五站？六站？苏太太。南京。算认识了吧？你除了知道我叫什么名字，你还知道什么吗？呃，不知道也没关系。我现在隆重给你介绍一下我自己。我呢，眼睛又大又圆，发质也挺好的，食量大，还爱运动。伴侣
，每天陪在我身边就行。什么样？什么样？他发质柔顺，而且还聪明。最最最最最重要的是，我粘人，可粘人了。我就喜欢跟在别人屁股后面跑。你看什么呢？半个。你有啦？你才多大呀？你就。你之前说的伴侣是宠物啊？眼睛大吧？大，<笑>又大又圆。是一只大金毛，这个固然我就知道它不靠谱。嗯，短短几天，我把十几年没丢过的人都丢完了。不要气馁嘛。我不气馁，我气短。不是还有社团吗？你们虽然不在一个班，如果参加一个社团，那见面概率大大增加了呀。你挽救形象指日可待。说的对啊。不过我听说这个社团凶多吉少，能不能留下来还得开会决定呢。哎呦，好烦啊！好，今天的课先上到这儿，作业就是课后习题，明天早上交。下课。嗯。怎么了？这是？一个个都萎靡不振的，我就说吧，情况不容乐观。老人到现在没说结果，估计社团真没了。我的省钱人民币。看来你们都知道社团的事儿了，是吧？我也没想到会是这个结果。老师，就没有什么回旋的余地了吗？没有了。毕竟社团的报名时间已经定下来了，现在再去说不办，有点不太好吧？那能不能？啊、什么意思？报名时间都定了，现在一个网络呀！好了好了好了，这下都来精神了。我可提醒你们啊，要是因为参加社团影响了学习，那可随时都会取消的啊！你们清楚吗？清楚。好、哦，王楠。跟我来办公室拿报名表。好嘞，我的话结束，我的生前有的快乐又回来了。确定去化妆室了？那当然。哎，赞赞，你要不跟我一起吧？我想跟张璐让报一个社团，但我怎么觉得张璐让那种高冷的性格没什么社团适合他？不会啊，我觉得他一点都不高冷，他只是话少而已。嗯，你问我张璐让报什么社团啊？我报什么他报什么呗。别睁着眼睛说瞎话，成吗？哎哎，我坐这，他真没说瞎话。张任的报名表还在我们这儿。哎呀，怎么是真的？嗯、呃，那你们打算报什么社团呀、啊？篮球啊，只有在篮球场上才能展示我们矫健的身姿。篮球？这这篮球多危险啊！或许报什么社团可以商量吗？商量啊，简单，但是刚刚这个人质疑我，我不开心啊。那你想怎样？一个月奶茶，带张璐让报话剧社，怎么样？就这样可以。啊，你先说好，一天几杯大杯小杯什么牌子？我可先说好啊，我是不会被这点奶茶收买的。区区奶茶，外加菊花微信。哎，菊花。菊花，哇，那可是菊花呀！多少人想要的微信啊，是吧？哎，不早说，下次重点放前面啊！合作愉快。这杨枝甘露可是我们家招牌，好吃，好吃，<笑>那就行。我
上次跟何月来吃过，特别好吃。他们怎么来了？你们怎么也在？你这话问的，我们回家不行啊？哎，呀，家族企业，张露呀，好巧，你们也是小放的同学呀、啊。你们喜欢吃什么？告诉奶奶，奶奶给你们做。你们有没有觉得太巧合了一点？有点。哎，女孩子心思都这么多的，是巧合。嗯，怎么说？他演技没这么好。哎，何胖，啊，跟你奶奶聊上了，聊啥呢？我奶奶肯定在那夸我呢，他还就这样，逢人就爱夸我，我怪不好意思。官放上小学还尿床啊？可不是吗？尿完床嘛，还说那是汗。你说有没有这么傻的孩子？哎呀，我奶奶她也真是，从来不知道低调。你看我，我跟你们说。我从小就讨长辈喜欢，你奶奶肯定也夸我，一定一定是。对。哎呀，花让啊，有时候你也得多说点话。你看你这样，最不讨长辈喜欢了。哎，我觉得那个小伙子不错哎，看着就乖巧。我也觉得。亮亮，你吃饱了吗？饱了。我看你都没吃多少。亮亮，你也坐公交啊？啊。好巧，我也是。不是说热爱运动吗？嗯、呃，跟你一起坐公交回家也是一种运动啊。我请你，谢谢。学生卡。大叔。身体不好，我把位置让给您。你说谁呢？谁身体不好？你才身体不好。是啊，我刚看你一直靠着那个姐姐站，我还以为您站不稳呢。我什么时候往她身上靠了？你看清楚了没有？是是，她挡住我的路了。你看到了吗？明明是你在我旁边挨着我，就是，我都看到了。小姑娘，说话全凭一张嘴啊！啊。全车那么多人，你问问有人看见吗？有没有？有吗？有没有啊？我看见了。我也看。就是，我也看见了。你要不要脸？这个人没事，你们家干什么？要是，咱要不报警啊？不是你，你们，你们胡说八道！我跟你讲啊，懒得搭理你们。我跟你讲，我是到站了，我有事，不然我给你们理着理着。你你你，别等着点。谢谢你，啊，不客气。不胖吗，刚刚？胖啊，这不是有你在我才敢这样的。为什么？因为可能会给我撑腰啊。不会。可你刚才明明就有哦。不，没有。乡下公园到了，下车的乘客请从后门下车，下一站陈阳小区。我下一站行。我也是。
，跟着我干什么？没有啊，我家也。是那个小七，顺路吧。明天见，让让，晚安。张路让，你也报的话剧社啊？这报名表是顾然帮你写的吧？字迹一模一样呢。<笑>话剧社怎么了？话剧社多好啊！这报话剧社理所应当的嘛，是不是嘛？是。话剧社。啊，<笑>我们慎重考虑了一下，前思后想，觉得还是话剧社比较好。<笑>啊，没错。那篮球社风吹日晒的，哪有室内数？关键我们两个受累没关系，不能让你累着。对，他不会生气吧？一般二郎这表情就代表妥协。有件事情特别不对劲儿。不对劲？昨天江家推我那计划那微信。到现在没通过我呢。更奇怪的是，他头像是朵荷花，昵称叫什么？花开半夏。我怎么感觉那么像我妈呢？哎，不能这么说，那叫成熟。说不能是假的吧？不会吧？他没有作案动机。作案动机他。哈我昨天怎么没想到呢？什么？你说他怎么可能推别的女生微信给我吗？为什么不能？陷进去了。我得好好找个时间，开导开导他。我妈当然没通过，她说一直有一个什么叫“吃饭全靠脸”的加他，直接就拒绝了。我说我把他错推给我同学，他把我说了一顿，说取这个网名的同学一看就不是什么好学生。那万一固然发现了呢？管他呢，先把张路让框进话剧社再说。你接什么呢？星星啊，我打算今晚一罐送给沈千影学长。有什么用吗？没用啊。浪了吗？今天下午的社团活动就能见到沈千影学长了，他一定还是一样的优秀、温柔、幽默。今天是社团第一节课，我先跟大家自我介绍一下，我叫肖凯，是你们话剧社团的老师，也是高三表演班的老师，啊。我的沈千羽呢？张路让也没来，该不会不来了吧？看不到想看的人，看什么都没劲。报告，报告，来坐啊，坐。到了比没到强啊。坐，哎，呀，千羽啊。哎，这么开心呢？都不知道你陷得这么深，又说什么了？来啊，咱安静一下啊！给大家介绍一下啊，我身边的这位就是沈千羽同学。那千羽呢，也是我们话剧社的社长。千羽啊，跟大家打个招呼。大家好。来，不好意思，老师，我们迟到了。来，快进去坐吧。啊，哎。你这里有人吗？没有
天突然想召唤一下阿拉丁，实现我一个愿望就好了。我希望把今天让让记忆里的我删除。给我勇气。